食い物の毛布が出てるじゃないか。準備がいいな。ビルビルは。今日は久々のウンピルラウルドの話をしようと思うんだ。改めましてみんなおはよう。調子どうよ。ふと気がつけばもう十一月か。はいもんだ朝寒いと布団から出るのつらいよなブワーただまあそんなことはみんな一緒だからな気合一つで目覚めるんだまあ俺は家でトイレをできないタイプの柴犬だからよ夜中の間にたまったおティッコとうんぴを放出するために朝は必ず起きるここ最近あるじが犬の放置うんぴお断りの黄色い看板を貼ったんだそして放置うんぴの場所には容赦なくチョークで丸をして日付を記入したするとなんということでしょう11月1日と書いた11のところに新たなうんぴをかましてやがってよ111月1日みたいになってたわそれを見た主がどんだけ未来のうんぴやねんとか言ってよ気持ちよく晴れた秋の朝のお散歩が最悪の空気になってたぜこのうんぴロードには野生動物の姿もあるから一概には言えないんだけどななんとか綺麗な道を取り戻したいものだ全国各地にあると言われているこのうんぴロードみんなで撲滅を目指そうやこうなりゃいっそのことをお花畑にでもしてやるかああそうそうそうお花畑で思い出したんだけどさ俺の家の軒先に蜂が巣を作り出してな俺はうまくいけばプーさんが蜂蜜を取りに来るんじゃないかと思ってたんだそしたら主がよ黄色のマグナムジェットとかいうスプレーでフルボッコだ家の中に入ってきた蜂はバドミントンのラケットで引っ張かれてたな全く恐ろしい男だ<笑>なんだこの気配まるでいつかのシュワルツネガーみたいに敵にバズーカをぶっ放している恐ろしい気配だこの敵の侵略から一家を守ろうとする気配ん絶対に主ではないなとは言い切れないななぜなら主は幼少期に蜂に刺されてヒーヒー言うたらしいからな<笑>あれは主のミッキーのズボンだ念のためマッスルパワーを上げるなおいおい主なんだろいやおい待てなんか違うかこの野郎柔軟剤の匂いがしやがるただ足の匂いを嗅げばわかるはずだどうなんだあ木材ということはあ、あ、あるじあるじかあるじだあるじのステップだあるじのステップだよーかってよかったミッキーのズボン来たぜいとなんだなんだあるじびっくりしたじゃないか柔軟剤の匂いなんかさせちゃってさらしくないぜだが打ち消そうどもから来週がしてやがるくっそああちょっと待って芝通りルルルルルスローで解説するぞこうなってますよし次はライオンキングごっこだ俺シンバだよし主はそのまま膝でプライドロックを表現しててくれおいおい主そういうのやんなくていいからあんた言わなんだからこいつまさか俺からシンバの役を取ろうとしてるななんで左になったんだおいおい主やっぱ敬礼でじっと見つめるのは怖いぜ一旦俺を撫でてくれそうだそうだついでに買った新しいバナナのおもちゃでも投げてくれねえかなさすがの主も朝からそんなサービスはないかうわ来た来たそれぞれ主が持ってるのはバナナそれバナナあいカンカン発音が違ってな待てばねえねえ速報です朝の散歩後にほぼ毎日行われるアルジーズム継承会にて今一押しのバナナのおもちゃを運ぴのようにぶら下げた主に対し急に冷静な面持ちで主を恥ずかしめた侮辱罪の罪でプロ看護師柴犬小麦容疑者が逮捕されましたいつものように主を遊びに誘ったもののまるで運ぴのごとく繰り出された大好きなバナナのおもちゃとそれを真面目な顔で突きつけてくる主を冷めた目で見つめたところで背後から優しくギュッと逮捕されました容疑者は容疑を否認しており万が一本物の運ぴだった場合取り返しがつかないので見極めに時間がかかったと述べましたこれに対し被害者である主は確かに配慮は足りなかったとは思ったがバナナと運ぴの違いぐらい柴犬のいい鼻を使って秒で判断してほしかったもしかして自分は運ぴみたいな匂いなのではないかと一瞬疑心暗鬼になってしまったと述べましたこの事件に対し裁判所はそんなつまらないことで裁判所を利用しないでほしいくだらないことを言っていないで早くお気に入りのおやつでも食べておいでと優しく語りかけましたよーし主裁判長が言ってたこと覚えてるじゃないか早くちょうだいそれそれうんまあこれはいつ食べてもやっぱうまいね噛めば噛むほどに味が出るんだこれおいあるじまさか1個しか食えないってことはないよな撫でるんじゃなくてその左手のものをよこせあるじ
ああ伏せるさ言われなくたってやるさおやつもらえるんだから俺のこと間違えて逮捕したくせに偉そうだなまあ主にも間違いはあるか許してやろうはいおやつ出してあお座りね伏せだってやるよビタッとまあ仕方あるめ今回のことはこれで水に流そう最後に仲直りのハイタッチだ主12の3あれあれくさくさのなな,なんでだ俺は主ではないはずなのにあなんだ床か主の残りがだベデラーみんなおはよう調子どうよ昨日の夜は早く寝たから今朝は最高の目覚めだったなブラブラあ失礼しましたさあて今日は何を話すべきかあそうだそうだ主から聞いた話をしようえっ、ー、と出だしはどんな話だったかなちょっと聞いてくるか申し訳ないがちょっくら待っててくれ詳細聞いてくるから最近どうもすぐ忘れちゃうんだよな主ジアルジちょっとみんな聞いてるから小声で教えてくれあのさこないだ主から聞いた「DOD」って発音するおじさんの話の出だしってどんなんだっけあああそうだそうだ思い出したありがとうオッケーオッケーいやそうだったそうだった傑作だよななんで「DOD」って呼ぶんだろう聞いてた心の声が漏れちまってネタバレしちまったな。なんだかもじもじしちゃうな。悔しいぜ。まあまあ、お察しの通り、D をデート発音するおじさんの話なんだけどな。噂では聞いていたんだが、本当に存在するとは思わなかった。いいおーおーおーいやいかいかんかぶいてる場合ではないな有名なところでいけば CD や DVD そんなところか主にその話を聞いてから自分なりに考えてみたんだ例えば主が憧れ続けた「デラゴンボール」そしてみんな大好き「デラエモン」「極めつけはモンキー・デー・ルフィ」聞いてみてみんなどうだ調子が狂っちゃうだろうちなみになぜそのおじさんがデーの石を継ぐものか分かったのかというとジョージアの缶コーヒーを飲みながらやっぱり東京ディズニーランドは何回行っても楽しいなと言ったからだうん<笑>なんだこの気配まるで黄色のスーツで指をさしながらはけていくような怪しい気配だいや待て白のタキシードの気配もするぞこの清掃で身を包みデーの石を継ぐものの気配うん絶対に主ではないななぜなら主はあの伝説のアルジーズムを継ぐものだからなそれにしてもこいつはダンデー魚とムーデー勝山どっちなんだあと一歩でも近づいてみろ<笑>この野郎アルジの清掃をかっぱきやがったななんてやつだアルジをパンテ一緒にしやがって噛み砕いてやるおおアルジアルジアルジのステップだオールジのステップだよーかったよかったいやいや焦ったよダンデー魚とムーデー勝山の二人がかりかと思ったぜおいアルジあんまり俺を心配させるんじゃないよファイト一発リポビタンタそれにしてもなんで D を D って読むんだろうなおいおいおいこすりすぎだって火ついたらどうすんだこれからの季節乾燥してるから本当に危ねえぞ聞いてんのかアルジまあいいかデライブでも行くかいいねボタンよろしくねオラオラオラオラオラオラどうだ見ろ見ろ見ろ見ろ俺を見ろおいいやこれは無理かみっちみちにみっちてるわアルジ無理だあが無理引き返そう全然ダメだシャバシャバだおいアルジ玉手箱あるじゃねえかついに見つけたなよし開けろアルジじじになれアルジ開けろ早く開けろちょちょちょっと待て待てちょっとだけ離れとくからよ待ってろまだ開けんなよよーしいいぞいやそれにしても今日は貸し切りだな他の仲間がいないのは少し寂しい気もするがたまにはこういう日もいいなよーし今日の三浦海岸は俺の独壇場だついてこいアルジただやっぱり太陽が出てないと寒いもんだなよーしアルジ走れおおなんだ俺の可愛い子ちゃんレーダーが反応している行くぞアルジついてこい今すぐ行くぜベイビーちゃんクソがワカメだってか騙されたなアルジそれにしても今日は風が強いなアルジ気配さなくていいのか風行くぞそういえばさっきの玉手箱は本物だったのかなアルジビビって開けなかったからなジブリとかディズニーばっか見て育ってきたからああいうの本当に信じちゃうタイプだからなアルジはあれアルジアルジあれアルジおいなんか倒れてるって倒れてるってカメラカメラカメラ倒れてるって直してこいほら可愛い俺が台無しじゃないかしっかりしろよカメラが治るまでは俺は休憩してるぞ直せ早く
。ナオタが倒れないようにしてくれ。よーしそうだ。準備はいいか。ナオタがもう倒れるなよ。よーし行くぞ。オレ。それにしてもようあるじ。晴れた日もあれば曇りの日も雨の日もある。ただまあどんな日も自分のペースでクスッと笑ってのんびり行こうぜ。よし。今日こそベロをしねえぞたまには皆さんの期待も裏切っておかないとな最近はどうもベロを出しすぎだからないいかんムズムズしてきたうんべよしギリギリのところで耐えたな危ないところだそれにしても最初からこんな調子で最後までベロを出さずにいられるだろうかただやはり自分と約束したんだ我慢するしかないなよしベロああいかんいかんこれを最後にやめようまったく折れたらベロの一つも我慢できねえのかなんだもう5時かベルはいそれでは改めましてみんなおはよう調子どうよみんな見てれば分かったと思うが好きなことは我慢なんかするな周りに迷惑をかけたり健康を害することでなければ好きにやったらいいさ実は先日あるじ39歳生誕祭を行ったんだがなその日は朝から3時間ぶっ続けで「あるじ万歳!」とかなんとか叫ばされてよまったく大変な一日だったぜまあということで本日はあるじがどういう人間なのかちょっと俺の方から話していこうかなこのチャンネルは子供も見てるからなあまりお下品なのは良くないだろうよしまず一発目はアルジヘイコキガチあいつの体の何がどうなってんのか知らねえが無限の音色を奏でやがる仕方のねえ野郎だよし次行くぞ俺の散歩中アルジ顔面にクモの巣かかりがち俺の大好きなお散歩コースである大自然ツッコミコースでの話だ1 8 1センチの身長を生かして高確率でクモの巣を破壊しているまあこれに関しては俺が誘導してるみたいなところもあるそれじゃあ3つ目いくぞかわいい俺のため冷凍庫から肉を盗みがち俺がほんの少しだけご飯を食べないふりでもしてやれば家族で食べる用の肉をあいつはしっかりと盗んで茹でるまあ残念ながらその後煙が出るぐらい叱られてるけどないやいや可愛い俺のためなんだ勘弁してやってくれなんてかばってやりたいもんだが俺はいつも知らんぷりを決めているそして最後にこれは有名な話だがアルジが仕事に行った後の足の匂いは朝起きた時の足の匂いよりもちょうど3倍臭くなっこれに関しては信じるか信じないかはあなた次第だが仕事から帰ってきた主を遠くから見ると足の周りになんとなく黄土色のモヤがかかっている気がするまあざっと話したが主とはそういう人間だなんかいろいろ考えてたら疲れてきちゃったなもう一回寝るかなななんだこの気配まるでシャンパン片手にブランド物で身を包むようなきらびやかな気配だこのまるで貴族のような気配うん絶対に主ではないななぜなら主は先日の生誕祭で無印のトレーナーとトトログッズで喜ぶ男だからなおいおい嘘だろうそれは主が大事にしてるミッキーのズボンじゃないか貴様それをどこで手に入れたこいつ30歳になって調子に乗っている主を悲しませる気だなあ,あ,あるじあるじかあるじか一旦距離を取って後ろに回り込むぞあるじのステップだ39歳になっても相変わらずだなよーかったよかったはいそれではあるじ万歳ああいかんいかん生誕祭の癖が抜けるなところでよあるじ39歳の気分はどうだ40代の足音が聞こえるな嗅がせろうわっまあ何でもいいけどよ39歳になってもきっちりステップ踏んでこいやおおそうだそうだ冷凍庫に新しい鶏のひき肉入ってるるるるるるるの知ってるかあるじいいねボタンよろしくねあるじいよいよ秋も深まってきたな黄昏てるのは構わないが俺のこと忘れていないか俺よりも色づいたもみじばっかり眺めやがってでもまあ綺麗か俺の次ぐらいに綺麗だな俺は未だに寒くなったら赤くなるっていうのが不思議でしょうがないよあるじ寒いなら真っ青になればいいのになおここのもみじはまだ青々してるな完全に乗り遅れてやがるあれあるじ今日は俺をすすきでファラファラしないのかいあれ俺結構好きだぜ皆さんこんにちはアルジですここ最近は柴犬小麦がよくしゃべるおかげで僕にちっとも語らせてくれませんが日に日に寒くなる三浦半島を風に吹かれながら相変わらずのんびり柴犬小麦と楽しんでいますおいおいアルジいつまで風に吹かれてんだ飛んでっちまうぞ。いかんいかんついにバレてしまったか俺とアルジの秘密基地を移してしまった
明日には可愛い子ちゃんが束になって押し寄せるんじゃないか参ったもんだおいおい主見てて階段を上下動なしで下る技を覚えたんだはい行くよ注目つってことつってことつってことったったはあまあまあまあそれにしてもよ主俺は思ったんだけどさ俗に言う大人っていうのは何歳からなんだろうな心が年を取らなければいつまでたっても子供でいいんじゃないかそう考えると年を重ねるのもそんなに悪くはねえなブレッおーおお失礼しましたみんなおはよう調子どうよここ最近は朝梅雨の影響で散歩に行くと足がびっしゃびしゃになってよそれをドライヤーで乾かされるとかゆいんだよかゆみってやつは一度かき出したら終わりでなもう止まらないんだいや参、まあ、ったもんだえなんだあれこれってまさか昨日のタレチュールだ誰かに見つかる前にとっとと舐めてしまおうあまり床をベロベロやってると怒られるからなあっベーカメラ回ってたかプレルまいったな動画データを消さなければどこのボタンを押せばいいんだ俺はいまいち iPhone の使い方分かってないからなうんなんだこの気配よしお前の意見を言ってみろあるじでいい笑わせるなこのピーマンみたいな気配があるじなわけがないだろうそうやってすぐに思い込んでしまうところよくないぞ反省しろこの小アッパがどこから入ってきやがった推理力が毛利心並みの俺を騙せると思うなよいやおい待て少し近すぎるか<笑>おい嘘だろうこいつ間違いあるめ UFO ださあああるじあるじあるじの匂いだあるじの足の匂いだちょっくら距離とんねえと危ねえ匂いだあれあるじの野郎気づいてないなよし今日は逆パターンで行ってみるかそれにしてもあるじから醸し出されるピーマンみたいな気配は何なんだおいおい待て左手の指なんだそれ俺は生まれてこの方忍び足で左手の指で床を指さしてるやつを見たことないぞしかもあるじのくせに裏肝の好きに入ってやがるあるじの野郎ムッキのズボンを裏切りやがったな思い知らせてやるオラオラ後ろだその指食いちぎってやるかおいやるじさすがに気づいてるだろあれカーキのスキニーに緑のトレーナー来てるなんだか今日のあるじはピーマン見てたなおいおいあるじじらすんじゃないぜ聞いたきたきたきたきたきたきたこれこれこれこれこれおおそうだ俺の子分を紹介していいか二代目のグワングワンだ初代グワングワンは腹から綿が出てダメになっちゃったからなよーし二代目グワングワン大好物叫んどけささてい,いいねボタンよろしくねピーマンアルジを見てたら野菜が見たくなったがここはキャベツ畑かそれにしてもうまそうだおい小麦後半はアルジが喋りたいって言っただろでもまあいいか柴犬小麦と僕の三浦半島海風からのミネラルでうまいことは間違いないがこの美しさもまた格別だ農家の方々が愛情を込めて雨の日も風の日も暑い日も寒い日も世話をして育ててくれるんだ俺たちはその気持ちに感謝をしながら大切に食べないとな主は子供の頃ピーマンが苦手で食べるのに1時間ぐらいかかってたらしいからなベソかきながら食べてたらしいぞ皆さんこんにちはピーマンが食べれるようになったアルジです見てくれているちびっこのみんな子供の頃のアルジみたいに苦手なものはあるかなほんの少しだけでもいいから苦手なものを食べれるようになる練習をしようそうすればきっと君が大人になる頃には食べれるようになっているよ食べ物に限らず作ってくれた人や運んでくれた人それを売ってくれるお店の人にも感謝ができる優しい人間に僕はなりたいそうすればその人たちがまた誰かに優しくできるかもしれない前とか後ろじゃなくて横に並んで歩いていけたら幸せだなよし来たなカーペットを乱しておくことで主をおびき出したぞ今日こそ目に物を見せてやるわいざ勝負くらえ主うわ硬いなんて硬さだ硬くて重くて臭いとは信じられねえなこいついかんこのままではなでほだされちまうこれじゃいつまでたっても自利品だまずは一点突破だ右手首に攻撃を集めるぞ一旦やられたふりをして慎重さを埋めるしかないないたたたたたよし作戦成功だ主の腰を砕き落としたぞよし勝負はここからだぜ主
ダメだこいつはビークともしねえ一旦ひれ伏して様子を見るしかないな怖くせ俺としたことが主の股間に顔をうずめてしまった一旦仕切り直して選曲を変えるぞいやいや主右手首を差し出せえうるさかったおい主急にしつけの真似事をするなそれにしても気がつけば左手首に夢中になっていた俺の正気は右手首にありだただこの袖も首元もデロンデロンのロンティーが掴ませてくれん何年来てやるデロンデロンのタロンタロンじゃないかでも万歳やるじ万歳グーアあるじの野郎俺に万歳させて腹を撫でるつもりだな相変わらず臭せこいあるじめ今日はなんとか一矢報いたいもんだどうするべきかちょっと考えろ聞いた聞いたか確認してみるかちょっと考えろ明らかに聞いてやがるそうか主の野郎アレルギー体質だ次戦いを挑む時はドリル中心で攻撃を組み立てるかいかんほだされる